നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണയായി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും മലിനജലത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സാധാരണ അഞ്ച് തരം വൈറസുകളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പകർത്തുന്നത് ഇതിൽ പലതും ഗുരുതരമാകാറില്ലെങ്കിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ കാരണങ്ങളെയും ഒപ്പം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം മെസ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ യമനോപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സാധാരണ അഞ്ച് തരം വൈറസുകൾ പകർത്തുന്നതെന്ന് അറിയാം അതിൽ ചിലത് ഗുരുതരമാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലത് വലിയ പേടിക്കേണ്ട എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരൾ വീക്കം കരലിലെ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ വൈറസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നില്ല പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം ആ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മിക്കവാറും പേഷ്യൻസിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാതെ ഭേദമാകുന്നത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ തരമാണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് വേറെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആൽക്കഹോള് പിന്നെ ചില ഡ്രഗ്സ് ടോക്സിൻസ് പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ വൈറസ് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കരൾ കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം അതിന് കാരണങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് വൈറസുകൾ മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ വൈറസ് ലിവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കോശങ്ങളിലോ കിടന്നിട്ട് ഈ ലിവറിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആദ്യം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണം എന്നില്ല അതാണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ കാരണം വൈറസ് മാത്രമാണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമിൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതൊക്കെ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ വൈറസുകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അഞ്ച് തരം വൈറസുകൾ ഉള്ളതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും ഈ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കൂടി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വാട്ടർ അതുവഴിയാണ് പകരുന്നത് മറ്റു തരം ഇപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കൂടിയാണ് പകരുന്നത് ഓക്കെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുവാകാം അതെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി രോഗബാധിതരായ രോഗികളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ പോകില്ലേ ഈ മലിനജലത്തിലൂടെയും മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അതെ മലിനജലത്തിലോ ഫുഡിലോ ഐ മീൻ അതെ ഡോക്ടർ ഈ സാധാരണ ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോടൊപ്പം ആണോ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാതെ കഴിക്കും അതായത് ഈ പ്രത്യേകതരം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ വിസർജ്യം നമ്മുടെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ കൂടി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് അത് അത് ഏത് മാർഗങ്ങളിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ഈച്ച വഴി അങ്ങനെയൊക്കെ വരാല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് വൈറസുകളിൽ ഏത് വന്നാലും അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും അതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ബോൺ ഫുഡിൽ കൂടി പകരുന്ന തരം അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം പനി ആ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് ചിലപ്പം ബോഡി കടന്നാലും അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ പേരിലെ കാണണം എന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു മേജർ പെർസെന്റേജ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഏത് നമ്മുടെ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതായത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പോലെ വളരെ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജസിലാണ് ഈ വൈറസ് ബോഡിയിൽ കടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഫേസിലേക്ക് അധികം പോവാതെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേര് ഒരു ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഫേസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിയില്ല നമുക്ക് വേറെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള രീ
ഡോക്ടർക്ക് വിലക്ക് വേണ്ടും ഡോക്ടർ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് വൈറസ് എയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിന് ശേഷം പേഷ്യന്റ് വരാൻ വരുന്നത് പനി മേലുവേദന ഛർദില അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കാനം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഈ രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള വേറെ അസുഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് മിക്കവരും അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് അതിന് വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടെന്നാണോ ഡോക്ടർ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഏത് രീതിയിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഇപ്പം പനി ഛർദിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിന് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈറസിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ പേ ഈ ആണെങ്കിലും അതും സിവിയർ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകാം ചില കേസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഗർഭിണികളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഹെബ്രേലി സിക്ക് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുള്ളത് ആ രീതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്നത് അത് അതപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റേതായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതെ ആണ് ഇപ്പോ ബിയും സിയും ആണ് ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ചില ഒരു കുറച്ച് കേസിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ആൾക്കാർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഉള്ള ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ആൾക്കാർക്കും ഇത് കുറച്ച് പേര് അതായത് ഇപ്പൊ അഡൽട്ടിനെ വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്രോണിക് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്ന അതായത് ഒരു ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ വൈറസ് ബോഡിയിൽ റിമൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും രോഗിയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നത് അതുവരെ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അറിയില്ല പറഞ്ഞോളൂ അനിൽകുമാർ കേക്കാം അനിൽകുമാർ ആണ് വേര് മാനവിന് എന്റെ മകൻ മാനവിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവന് പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂലൈ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ബാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു വീട്ടിൽ താമസത്തിന് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രദേശത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ മകനും വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി കുറയുന്നില്ല അത് അറുന്നൂറ് വരെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിലാണ് എസ് ജി ഒ ടി നിൽക്കുന്നത് എസ് ജി പി ടി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു മാസമാണോ ഒരു മാസം അല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒമ്പതല്ലേ ഇതിപ്പോ പിന്നെ അല്ല ജൂൺ ഒമ്പത് സോറി ജൂൺ ഒമ്പതായല്ലോ രണ്ടു മാസം ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസം ജൂൺ ഒമ്പത് അതെ അതെ അല്ല ആദ്യത്തെ ഈ അതെ പക്ഷെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയുടെ കേസിൽ കുഞ്ഞിനിപ്പോ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കണോ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയാള് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബിലറൂബിന്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് ബിലറൂബിൻ നോർമലായി നോർമലായി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എൻസൈംസ് മാത്രമാണ് ഇനി കുറഞ്ഞു വരാനുള്ളത് അത് പക്ഷെ സമയം എടുക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി റിക്കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോ എയും ഇ ആണെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണോ അതെ അതെ അത് ഈ നമ്മുടെ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അതൊരു സെർട്ടൺ ടൈം എടുത്ത് പതുക്കെ അത് കുറഞ്ഞു വരുള്ളൂ ഉണ്ടാവുന്ന വീക്ക് നിയർ വീക്കം പോലെ വീക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ അത് സബ്സിഡി വരാൻ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് വീക്സ് എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ എത്ര നാൾ വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരാൾ നോർമൽ ആ
കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി വേറെ ഒന്നും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വല്ലതും എടുക്കാനുണ്ടോ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര നാളത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു ഉദയകുമാർ ഞാൻ ആറ് മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു ഗുളിക കഴിച്ചു അല്ലെ ആറ് മാസത്തെ ഗുളിക ഒരു പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു മെഡിസിൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അത് കഴിച്ചു ആ മെഡിസിൻ ആണ് കഴിച്ചത് ആറ് മാസം അല്ലെ ആറ് മാസം കഴിച്ചു കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മള് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസിന്റെ കൗണ്ട് നോക്കിയിരുന്നോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസിന്റെ കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ ബ്ലഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയ സമയത്ത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിനുശേഷം പക്ഷെ ഒരു നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ നോക്കിയിട്ടില്ല മാത്രല്ല ഈ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ലിവർ സിറോസിസ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഒന്നും എല്ലാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പത്തിരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ബ്ലഡിൽ ഡോർമെന്റ് ആയി കിടക്കുന്നതെന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മള് മൂന്ന് തവണ നോക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ വൈറസിന്റെ കൗണ്ട് ബ്ലഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലിവറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ടും കൂടി എടുത്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആയാലും സി ആയാലും അത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു സിമിലിയർ രീതിയിലാണോ ഒരേ ഒരു സമാനമായ രീതിയിലാണോ ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ വൈകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്ന മിക്കപ്പോഴും രോഗി അറിയുന്നില്ല ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതാണ് പ്രധാന പിന്നെ ഏത് ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളതൊരു തിരിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു രീതി ഇവൻ സിറോസിസ് ആയാൽ പോലും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ സിംറ്റംസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഈവൻ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സിറോസിസ് പോലും നമ്മൾ സാധാരണ സിറോസിസിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തിരിക്കും അതിലെ ചൈൽഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പേഷ്യന്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ സിറോസിസ് ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ സിറോസിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സി ഒക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ ലിവർ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ലിവറിന്റെ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂമർ ആണല്ലോ അത് ലിവറിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തിനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുന്ന സമയത്താണ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോള് വന്നു ചെറിയ കുട്ടി ആകുമ്പോഴേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി വന്നു ബി വന്നെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും എത്താം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് നീഡിൽസ് പിന്നെ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് ഇവരെല്ലാം ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബിഒ സിയോ ഉള്ള രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അവരുടെ സ്പൗസ് അങ്ങനെ
ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇത് അതുവരെ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഇനാക്റ്റീവ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ കാണും അവരെ ക്രോണിക് ആക്റ്റീവ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ അഞ്ചുതരം വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നടത്തുന്ന പരിശോധനാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ആന്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ആന്റിജൻസ് അതായത് ഈ വൈറസിനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ബോഡിയുടെ റെസ്പോൺസിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡി അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്കും ഈക്കും അതിൻ്റെ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഐ ജി എം ആന്റിബോഡികളുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി സർഫസ് ആന്റിജൻ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചു എന്നറിയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളത് പേഷ്യന്റ് സിംറ്റംസും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് പോലെയുള്ള ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതുവഴിയും കൂടിയാണ് അറിയുന്നത് പിന്നെ വൈറസിനെ കൗണ്ട് അറിയാനായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും സിക്കും നമുക്ക് കൗണ്ട് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പേഷ്യന്റ് ചില സ്റ്റേജുകൾ പ്രശ്നം അതിന് പ്രത്യേകതരം പി സി ആർ മറ്റു വൈറസുകളും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അത് ഏതൊരു ആളെയും പോലെ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ലിവർ സിറോസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ലിവർ സിറോസിസ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജസില് വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് രക്തം ഛർദ്ദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലം കറുപ്പ് കളർ അതായത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടാമത് വരാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ വയർ വീർത്ത് വന്നിട്ട് വയറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കിട്ടുക അതായത് അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹോദരം എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയുന്ന തരം വയർ വീർത്ത് വന്ന് കാലിലൊക്കെ നീര് വരുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് പിന്നെ ചില കേസിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി എന്ന് പറയും അതായത് ലിവർ ആണ് നമ്മുടെ മേജർ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി ബോഡിയിൽ അപ്പൊ അതിൽ പ്രോസ് ഈ നമ്മുടെ ടോക്സിൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ലിവറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രെയിനിലെത്തിയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഓർമ്മക്കുറവ് അതിന്റെ തന്നെ പല ഗ്രേഡുകളിലേക്ക് പോകാം ഇൻക്ലൂഡിങ് കോമയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് വരെ ലീഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ചില കേസിൽ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് മൂത്രം പോവാതെയും ആ രീതിയിലും വരാം ശരി ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ പലപ്പോഴും ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ എയും ഇയും ഒക്കെ വന്ന് സാധാരണ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം എരിവ് പുളി അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണത്തിൽ ഭയങ്കര കൺട്രോൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾ കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ട് അതിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്തായാലും മഞ്ഞളിന് ഒരു റോളും ഇല്ല പിന്നെ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൽ ആക്ച്വലി ഉപ്പിനും റോളില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വേറെ സാധാരണ ഒരു പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ അധികം ഓയിലി ഒന്നും അല്ലാത്ത ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഫുഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മഞ്ഞളോ ഉപ്പോ കഴിക്കുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസില് അതിന് ചില കേസിൽ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറോസിസ് വന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് നീര് വരുന്ന സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വയറിലും കാലിലും ഒക്കെ നീര് ആ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉപ്പിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയാറുള്ളൂ അത് എയിലും ഈ ഇപ്പൊ ബി എം സി ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല ഇല്ല സിറോസിസ് വന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ദേഹത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവും സോഡിയത്തിന്റെ അളവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയാറില്ല ഡോക്ടർ ഒരു രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് ആയാലും ഇ വൈറസ് ആയാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്
ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ പൂനയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുനലൂർ പൂനയിൽ നിന്ന് അല്ലെ പൂനയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നര വയസ്സായപ്പം ഇൻജെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിച്ചു ഇപ്പോഴും റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതായിട്ട് അത് മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് മോളുടെ ഒരു വൈറസിന്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ് അവളുടെ ലിവറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വൈറസിന്റെ കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ അതിന്റെ കൗണ്ടും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്കവാറും എനിക്ക് കേട്ടെടുത്തോളം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സല്ലേ കുറച്ച് മിക്കവാറും ഇനാക്റ്റീവ് കരിയർ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും എൽ എഫ് ടി നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് വൈറസ് ബോഡിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ലിവറിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ആറു മാസം ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴൊന്ന് ഫോളോഅപ്പ് മതിയാവും പക്ഷെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോളോഅപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോളോഅപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇ മൺസ് റിക്കവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഫോളോഅപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും വരില്ല ഒരു ആന്റിബോഡി വരാം ആന്റിബോഡി ടൈറ്റ് ഇത് കുറേ ആണെങ്കിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വന്നുകൂടാന്നില്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രോണിക് ഫോളോഅപ്പിന്റെ ആവശ്യം വാക്സിനേഷൻ ഉള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ലേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്കും വാക്സിൻ ഉണ്ട് എയ്ക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു സെക്യൂർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതിനെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ടെൻ ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ആന്റിബോഡിയുടെ ലെവൽ കുറച്ച് കുറയാം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ വരാം ആ സമയത്ത് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കിട്ടാൻ സാധ്യത ബിയും സി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് എന്നാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഫോളോഅപ്പ് വേണം മാത്രമല്ല അത് ലിവറിനെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ഫോളോഅപ്പ് പറയാറുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്കും ഇപ്പം ലിവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആണ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുൾ വൈറസ് ട്രീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഫോളോ അപ്പ് വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തന്നെയാണോ അല്ല ആന്റി വൈറൽ മരുന്നുകൾ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയും ബാക്ടീരിയ ആന്റി വൈറൽ വൈറസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് തന്നെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇഞ്ചക്ഷൻസിലേക്ക് പോകാറില്ല അതിപ്പോ ഒരു ലിവർ സിറോസിലേക്കൊക്കെ പോയി ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചികിത്സ രീതി ഈ ഒരു മരുന്നുകൾ മാത്രം കൊടുക്കാറുണ്ട് സിറോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റിറേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഒരിക്കലും റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല പഴയ പോലെ ലിവർ നോർമൽ ആവത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന പീരീഡ് താമസം ഇതൊന്നും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ അതൊരു സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ആരും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തില്ലല്ലോ അതാണ് ഈ വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കാനുള്ള പ്രധാന റീസൺ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച്യുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിതരാണെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അപ്പൊ അത് നമ്മളാണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വയം ചോദിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പോയി ഒരു സ്ക്രീനിങ് വേറെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ